வெல்கம் டு அவர் சேனல் அப்டேட் யூர் ஸ்கில்ஸ் இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்எஃப் ரிசீவர் எப்படி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஆர்எஃப் ரிசீவருக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னா ஆர்எஃப் ரிசீவிங் அந்த சர்க்கியூட் வேணும் போர்டு அதுக்கப்புறம் அந்த என் டி கோடர் ஐசி வேணும் டுவெல் டி அந்த டி கோடர் ஐசி ஹெச்டி டுவெல் டி நான் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் வந்து ஆர்எஃப் டிரான்ஸ்மிட்டர் செஞ்சுருந்தேன் அது எப்படி செய்யணுங்கிறத வீடியோ வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் அதை போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆர்எஃப் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேலை செய்யும் அப்படின்னா நூறு நூற்றம்பது ஃபீட் வரைக்கும் இது வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ வந்து இது நீங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டோ கொஞ்சம் வெளியே இருந்துக்கிட்டு கூட இந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் சும்மா எல்இடி மட்டும் தான் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த எல்இடியை எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து ஒயரை எடுத்து ஆடியோவில் கனெக்ட் பண்ணோன்னா நம்ம இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த வேலை நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் கூட போட்டுக்கலாம் அது வந்து நம்ம சொன்னால் இப்போ நான் எல்இடி மட்டும் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் இது வந்து பிசிபிலாம் நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன் இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம இப்போ போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஆர்எஃப் ரிசீவர் சர்க்கியூட்டு செய்ய போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஆர்எஃப் டிரான்ஸ்டர் சர்க்கியூட்டு பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இது உங்களுக்கு புரியும் அதே மாதிரி எயிட்டீன் பின் பேஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நைன் பின்ஸ் வந்து சால்டர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து இந்த சைடு விட்டு இருக்கு ஸோ இங்கிட்டு வந்து என்ன ஆரம்பிக்கணும் ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் இப்போ இந்த நைன் பின்ஸு வந்து எண்டு கொடுத்துட்டோன்னா அங்கே நைன் பின்ஸ் எண்டு இருக்கு ஸோ அப்போனா தான் அது ஒர்க் ஆகும் இப்போ வந்து இதில் பாதி பின்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் பின்ஸை எண்டுக்கும் அடுத்த ஃபைவ் பின்ஸ் வந்து விசிசிக்கும் கனெக்ட் பண்ணியிருந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணோன்னா அங்கே வந்து எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்காது அதே மாதிரி ரிசீவ் டிரான்ஸ்மிட்டர்லேயும் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு வந்து எண்டு கொடுத்துட்டு அடுத்த நாள் வந்து பிசிசி பின்னோட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா அங்கே அதுக்கான ரியாக்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ இங்கே வந்து எதுலாம் ஆனில் இருக்கோ அதெல்லாம் அங்கே ஆனில் இருக்கணும் இங்கே எதெல்லாம் ஆஃப்ல இருக்கோ அங்கே அது ஆஃப்ல இருக்கணும் ஸோ ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நைனையும் அப்படியே டிரவுன் பண்ணிடுறேன் இல்லை ஃபஸ்ட் நைனையும் நீங்கள் விசிசியில் கொடுத்தாலும் சரி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும் அங்கேயும் டிரான்ஸ்மிட்டர்லேயும் அதே மாதிரி கொடுக்கணும் ஸோ நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு நைன் பின்னை வந்து சால்டர் பண்ணி எண்டில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த நைனையும் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் இந்த இதில் என்னதுன்னா டிரான்ஸ்மிட்டரில் வந்து ரிசீவர் அந்த இதுக்கு மாடியூலு ரிசீவர் மாடியூலு இதில் வந்து மொத்தம் எட்டு பின்ஸ் இருக்கும் பின்னாடி அதுக்கான பின் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் எண்டு ரெண்டு டேட்டா விசிசி அதே மாதிரி இங்கே விசிசி ரெண்டு எண்டு ஆண்டனா ஆண்டனானா சும்மா ஒரு ஒயரை வந்து ஒரு பேனால் சுற்றி அப்படி எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா அது ஆண்டனா மாதிரி தான் இருக்கும் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு கம்பி மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த இன்னொரு லைனை வந்து அதில் சால்டர் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றினா கூட போதும் இதில் வந்து இந்த ரெண்டு டேட்டா லைனை ஜாயின் பண்ணி விட்டுலாம் இந்த ரெண்டு விசிசி ஜாயின் பண்ணி விட்டுலாம் இதுக்கு எண்டு மொத்தம் மூணு இருக்கும் மூணையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டு இதை சேர்த்து விட்டுறணும் இதில் வந்து பதினெட்டு தான் அதே மாதிரி இதுலேயும் விசிசி வந்து பதினெட்டாவது பண்ணி தான் ஓகே நான் அதை எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி செஞ்சு காட்டிடுறேன் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப லேட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சார்ஜிங் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கண்டிப்பாக தான் தெரியும் அதாவது பின் கான்ஃபிகரேஷன் அங்கே தான் இருக்கும் டேட்டா எண்டு ரெண்டு டேட்டா இருக்குது ஸோ நான் ரெண்டு டேட்டாவையும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் டேட்டா ரெண்டையும் இதில் ஒரு விசிசி இங்கே ஒரு விசிசி இருக்குது அந்த ரெண்டையும் ஒரு வயர் மூலமாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த இதையும் இந்த ரெண்டு எண்டையும் ஜாயின் பண்ணி இந்த பின்னோட இணைச்சிட்டோனா முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த விசிசி ரெண்டு பின்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு பின் எடுத்து பதினெட்டாவது பின் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா பின் இங்கே எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாவது பின்னு ஸோ இங்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு தான் கருது இருக்குது ஸோ இங் இங்கே நைனு டென் இங்கே இருக்குது டென் லெவல் டுவெல் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இந்த பின்னில் கனெக்ட் பண்ணணும் இது பதினெட்டு விசிசி மற்ற ரெண்டு கனெக்ஷன் ஸோ
பதினஞ்சுக்கும் பதினாறுக்கு இடையில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழுலேருந்து பதினேழாவது பின்னில் வந்து ப ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ உங்கள் ரெசிஸ்டர் மூலமாக ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து எல்இடியோட கேதோட வந்து இதில் ரெசிஸ்டர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஆனோட வந்து விசிசியில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் செஞ்சு போடுறேன் இதில் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் விசிசி கொடுத்துட்டேன் அண்டு கிரவுண்டு கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு விசிசி எடுத்து பதினெட்டாவது பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு இந்த ரெண்டு எண்டு எடுத்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இன்னும் அந்த ஒரு ரெண்டு மட்டும் இங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் இங்கே என்ன எதுக்குன்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் கிலோவும் ரெசிஸ்டர் இது எங்கே இருக்கணும்னா பதினஞ்சு பதினாறுக்கு இடையில் இருக்கிறதுல வந்து பேரலாம் அதை கனெக்ட் பண்ணணும் பதினஞ்சில் ஒரு பின் பதினாறாவது பின்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணி நான் பின்னாடி போட்டிருக்கேன் பார்த்தா தெரியும் பதினஞ்சில் ஒன்று பதினாறுல ஒன்று பதினேழு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் இருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோவும் ரெசிஸ்டர் போட்டு ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த எல்இடியோட கேதோட தான் அந்த ரெசிஸ்டரோட கனெக்ட் பண்ணணும் ஆனோட வந்து விசிசியோட கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகே மறந்துடாதீங்க அதை இந்த எண்டை நான் இதில் கனெக்ட் இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஆண்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த இங்கே வந்து ஆண்டை நான் ஆண்டனா இதை வந்து இந்த பின்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை ஆண்டனா இந்த ஒயர் வந்து ஆண்டனாவாக ஒர்க் பண்ணும் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோவும் போட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோவும் போட்டு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கிரௌண்டையும் கொடுத்துறேன் அந்த இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஓரளவு முடிஞ்சிருச்சு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோ உங்கள் சிஸ்டரில் பதினேழில் கனெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ரெண்டு வந்து எல் செவனோட செவன்டீனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னொரு ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு இதுக்கு டேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் இதுலேருந்து கிராஸாக எடுத்து எல்இடியோட கேதோடில் கனெக்ட் பண்ணணும் எல்இடியோட கேதோடு அது வந்து ஆனோட எடுத்து விசிசியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் விசிசி பின் ஓகே விசிசியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இன்னும் அந்த நாலு தான் டென் லெவல் டுவெல் தேர்ட்டீன் இந்த நாலு தான் அவுட்புட் பின்ஸு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்துலேருந்து இருக்கும் ஸோ டென் லெவல் டுவெல் தேர்ட்டீன் இந்த நாலு தான் அவுட்புட் பின்ஸு இதில் வந்து எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டினா ஒயர் போட்டுக்கலாம் ஒயர் போட்டோன்னா நமக்கு ஆடினோவில் கனெக்ட் பண்ணுறாப்பில் இருக்கும் நான் இப்போ வந்து எல்இடி மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அப்படினா தான் கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த டேட்டா பின்னுன்னா எங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்குது டேட்டா பின் வந்து இதில் பதினாலாவது பின்ல கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அடுத்தது இங்கே இருக்கும் ஸோ இங்கே கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் இங்கே எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிடுவேன் இந்த இதை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் நாலு எல்இடி இது வந்து பவர் எல்இடி இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கிலோவும் கூட இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது எதுனா பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு அந்த இதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நாலு இதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் டேட்டாவை வந்து பதினாலோட கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இதோட எண்டு எண்டு எடுத்து நாளையும் ஒன்று போல் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதோட இன்னொரு மணி எடுத்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து இங்கே விசிசியில் வந்து பேட்ரியோட ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா இது அவ்வளோதான் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் நான் அதை செஞ்சிடுறேன் இப்போது எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் எண்டு எடுத்து கொடுத்தாச்சு ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் ரிசீவருக்கு இன்னும் நான் பேட்ரி பவர் கொடுக்கல ஸோ அதை கொடுத்துறேன் இப்போ கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனுமே இல்லை தனியாக இருக்குது இது தனியாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அமுக்கும்போது அது ஆஃப் ஆகும் இது வச்சுது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி இது மூலமாக இங்கே போய் இது பண்ணுது ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ போட்டது ஃபுல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து அந்த சிப்பு ஒரு என்கோடு ஒரு பிசிபி கொஞ்சம் வயது அவ்வளோதான் தேவைப்படும
இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எதுவும் புரியல டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் இதை பற்றி எதுவும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா